Przewaga dzięki technice. Znacie to hasło? Tak dzisiaj reklamuje się Audi, ale pierwotnie tak reklamowano NSU RO80, które było rotacyjną rewolucją, miało otworzyć nową epokę w motoryzacji, ale ostatecznie stało się gwoździem do trumny tej ciekawej niemieckiej firmy. Chcecie dowiedzieć się, jak wyglądała historia tego modelu? Zapraszam Was na film. Cześć, Jan Garbacz, witam Was i zapraszam w kolejnym odcinku, w odcinku specjalnym, bo samochód NSU RO80 jest bardzo rzadko spotykany w Polsce. W ogóle jest rzadko spotykany, bo wyprodukowano go niespełna 40 tysięcy przez 10 lat. Ale ten samochód znalazłem we Wrocławiu, także dziękuję Arkowi za możliwość pokazania tego wspaniałego skądinąd auta. No i Was zapraszam na film. O firmie NSU stało się głośno w latach 60., dokładnie w 63 roku. Wtedy to niemiecki producent zaoferował swoim klientom samochód NSU Wankel Spider, które było rewolucyjne, bo po raz pierwszy zastosowano w nim silnik Wankla. Silnik z wirującym tłokiem, taki w kształcie trójkąta, który miał dużo mniejszą pojemność, bo miał zaledwie 500 cm sześciennych i rozwijał 50 koni mechanicznych. To było coś niebywałego. Wszyscy myśleli, że od tej pory samochody będą właśnie wyposażane w silniki Wankla. Do NSU zgłaszali się praktycznie wszyscy producenci światowi i z oceanu, i z Europy, nie wyłączając takich firm jak na przykład Mercedes, który też eksperymentował z tym źródłem napędu. Ale NSU było zawsze krok przed konkurencją. W takim układzie w 1967 roku pokazali światu NSU RO80, chlubę tej firmy, samochód niesamowicie nowoczesny. Popatrzcie na bryłę tego samochodu i popatrzcie na Fiata 125, nawet tego włoskiego, który debiutował dokładnie w tym samym roku i był samochodem nowoczesnym. Ale Fiat 125 przy NSU wyglądał jak stara meblościanka. Popatrzcie na te przetłoczenia, na te listwy. Takie listwy możecie spotkać też w Volkswagenie K70. Te samochody są bliskimi krewniakami i zaprojektował je też ten sam człowiek. Nie ma jakichś rynienek. Wszystko jest bardzo nowoczesne jak na tamte czasy. Kontrolowane strefy zgniotu. Bardzo niski współczynnik oporu powietrza CX-035. Za design tego samochodu odpowiedzialny był Niemiec, Klaus Lüte. On później projektował także BMW, między innymi E30, E32 i zaczął projektować E39, ale nie skończył. I nie dlatego, że umarł. Być może był zbytnio zaangażowany w pracę i nie zwracał takiej uwagi na wychowanie syna, który stał się narkomanem. Podczas jednej z awantur domowych Klaus zabił swojego syna i trafił do więzienia na 33 miesiące, ale nie dokończył projektowania BMW E39. Później wrócił jako konsultant do BMW, ale niestety nie skończył projektowania E39. Ciekawe, jakby ten samochód wyglądał. No, wielka ludzka tragedia. Silnik to jest właśnie rotacyjna rewolucja. To jest coś naprawdę niebywałego. Dziennikarze, gdy tylko pojawi się kolejna generacja klasy S, Mówią, ho, to jest rewolucja, to jest coś niesamowitego. Fakt, on też ma dużo nowości. Każda S-klasa wprowadza jakieś udoskonalenia, które później idą do tańszych samochodów, ale to jest dopracowany samochód, jednak nie rewolucyjny. Rewolucyjne samochody rzadko kończą z sukcesem rynkowym, takim jak chociażby S-klasa. Natomiast tutaj mamy coś niebywałego, coś co miało zmienić totalnie silniki. Silnik z wirującym tłokiem. Projekt Felixa Wankla, kupiony przez NSU, a później sprzedany praktycznie całemu motoryzacyjnemu światu, ma trójkątny wirujący tłok o bardzo małych gabarytach i dużej wydajności. Bo popatrzcie, tutaj mamy dwie komory, takie jakby cylindry, o pojemności niespełna 500 cm sześciennych. Każda i one, w sumie samochód ma pojemność 990 cm sześciennych i rozwija moc 115 koni mechanicznych. 
990 cm sześciennych, 115 koni mechanicznych. Dzisiaj to jest oczywiście dostępne, powiecie, ale w jakichś uturbionych jednostkach benzynowych. A tutaj mamy samochód bez turbo, który ma 52 lata. No ten egzemplarz jest trochę młodszy. Było to coś niesamowitego. Ten silnik miał małe gabaryty, dzięki czemu też był aerodynamiczny. To trochę pomagało, mimo tych zabiegów silnik był paliwożerny. I tutaj zaczynają się schody, bo owszem, mamy silnik, który wydaje się wielkim szałem. Dziennikarze, kiedy brali go na testy, byli zachwyceni tym samochodem od stóp do głów przysłowiowych, od kół po dach. Silnik no, dynamiczny rozpędzał samochód od 0 do 100 w 14 sekund, a prędkość maksymalna to 180 km na godzinę. Ale po paru miesiącach zaczęły się pierwsze problemy, bo użytkownicy, którzy zdecydowali się na ten samochód, skarżyli się na trwałość. Pierwsze samochody, pierwsze silniki w tych samochodach potrafiły odmawiać posłuszeństwa po 50, a nawet po 25 tysiącach kilometrów. To był strzał w stopę tego producenta. Mimo wszystko on starał się jakby zapewnić klientom dobre warunki serwisowania. Potrafił wymieniać dwa silniki na gwarancji, no ale to musiało zabić każdego producenta, nie tylko finansowo, ale także wizerunkowo. I firma popadała w coraz większe tarapaty, a w roku 69 została przejęta przez Audi Volkswagena. I tak zakończyła się jej historia, chociaż RO80 było wytwarzane cały czas do roku 77 kiedy to po wyprodukowaniu ponad 37 tysięcy egzemplarzy samochód i cała marka powędrowały do muzeum. Niedawno rozmawiałem z fanem NSU ze Szwajcarii i powiedział, że te samochody prawidłowo eksploatowane, być może dzisiaj są lepsze oleje i tak dalej, potrafią osiągnąć nawet 100 tysięcy kilometrów bez remontu. A na potwierdzenie tego, że tym samochodem da się normalnie jeździć, jest przykład małżeństwa, które przyjechało do Hiroshimy z Niemiec na kołach 11 tysięcy kilometrów seryjnym RO80. Czyli jak widać dla zapaleńców nie ma nic trudnego, a ten samochód przyciąga zapaleńców z całego świata. No właśnie, nie powiedziałem Wam nic o nazwie. RO od rotacyjny, rodzaj silnika rotacyjny z wirującym tłokiem, a 80 to podobno moc tego samochodu w kilowatach w przybliżeniu, ale nie do końca się zgadza, bo według przelicznika to powinno być 107 koni, a tak naprawdę tutaj mamy 115 koni mechanicznych. Silnik ma co napędzać, bo auto nie jest małe, ma 4,78 m i 1290 kg wagi. Bezpieczna konstrukcja. Tak się otwiera bagażnik. No i jest całkiem spory. A tu znajduje się zbiornik paliwa, 83-litrowy zbiornik paliwa. I tu jest moje pierwsze rozczarowanie tym samochodem. Drzwi nie dość, że otwierają się wyjątkowo wąsko. Starsza osoba tutaj nie wejdzie chyba. I na głowę też nie ma miejsca. Ale za to jest podłokietnik, a z przodu i z tyłu mamy zagłówki. Ten egzemplarz pochodzi z roku 75, tak jeszcze dla informacji. Zobaczcie sobie, jak tutaj wygląda tylna kanapa. Miejsce kierowcy. Kierownica troszkę nie pasuje do tego samochodu, chociaż na zdjęciach to wygląda gorzej. Ale zobaczcie, tutaj jest wszędzie wykończenie miękkimi materiałami. Chodziło o bezpieczeństwo, bo nie było poduszek powietrznych. Zegary, zegary są klasyczne. Jest obrotomierz oczywiście i w silniku Wankla zobaczcie, że on jest wyskalowany do 8000 obrotów na minutę. Jak na tamte czasy dużo. No ale tutaj jest zupełnie inny silnik, który dużo wyżej się kręci. Na pierwszym biegu NSU RO80 rozwija 75 km na godzinę. Na drugim 140, a na trzecim osiąga prędkość maksymalną. Sama skrzynia też jest ciekawa. Napęd oczywiście mamy przedni. To jest skrzynia półautomatyczna i dosyć skomplikowana w obsłudze. Nim jeszcze powiemy o skrzyni tak szczegółowo, to tutaj zobaczcie. Światła, światła przeciwmgielne, światła awaryjne. Tutaj zerujemy licznik, zapalniczka. Oczywiście. 
tamtych czasach musiała być zapalniczka, ale chyba tutaj nikt nie palił, bo jest bardzo zadbane. Na pewno Arek nie pali w tym samochodzie, bo zostaw te papierosy. I radio Becker z epoki, po prostu czuć ten klimat, czuć tą nowatorskość lat 70 lat, końca lat 60 Popatrzcie na te boczki, jak to jest wyprofilowane. Wszystko jest zaprojektowane tak o 10 lat do przodu, wydaje mi się. I boczki drzwiowe, popatrzcie nawet na te podłokietniki, na te klamki. To wygląda bardzo podobnie jak w dużo nowszej E39, o której dzisiaj już wspominałem. Ale szyby to korbotronik. Samochód był dosyć drogi i jego produkcja też nie była wielka. Miała wymiar 15 sztuk dziennie mniej więcej, więc był to samochód unikatowy już za życia, można tak powiedzieć. Cóż, może go teraz odpalimy. Kluczyk, podobny do tego z Mercedesa, z dumnym napisem NSU. Mamy oczywiście tylko dwa pedały, bo to jest skrzynia półautomatyczna, bez sprzęgła. W tej chwili jesteśmy w trybie parking, chociaż nikt tego nie widzi, bo po prostu nie jest to napisane. To mogą być pewne problemy z tym. No i posłuchajcie, silnik... Półtora tysiąca obrotów na minutę. Teraz mamy ponad trzy tysiące. Prawie 5. Naprawdę pierwszy raz posłuchałem silnika Wankra. Czasem jakaś RX8 przejedzie przez ulicę, ale ona jest na tyle cicha, że nie można wysłuchać tego silnika, tak wsłuchać się jak w soczystą V8 z Ameryki na przykład, nie? Ale mam nadzieję, że już wiecie jak pracuje silnik Wankra, bo o to chodziło. Półautomatyczna skrzynia biegów. Yy rozłączenie biegu, włączenie w ogóle polega na tym, że to jest taki joystick i teraz wrzucamy pierwszy bieg i skrzynia jest zwolniona ale nie jedzie samochód dopiero jak puścimy tą gałkę to jedzie i teraz chcemy zatrzymać to tu musimy rozłączyć hop i jest wolny bieg i znowu i jedzie zmiana biegu polega w ten sposób, że musimy nacisnąć i mamy drugi bieg Jedynka, dwójka, trójka. I trójka, tak. I teraz, żeby następny bieg uzyskać, znowuż musimy nacisnąć sprzęgło, powiedzmy. Przekładamy dalej, puszczamy sprzęgło i jedzie. I to jest cała filozofia jazdy z tym. I żeby na przykład zrobić tak jakby takie wolne koło, czyli na luzie, to trzymamy. Hop, i jest na luzie. I teraz znowuż jest na biegu. No i tak to działa. Też ciekawostka jak na tamte lata. Wsteczny, wsteczny jest taki, że między jedyn... A, i w ogóle parking. I to jest parking. I zawsze ten samochód tak na parkingu yy, trzymamy. Teraz wsteczny jest między jedynką. Czasem trzeba trochę do przodu podjechać. O, i teraz wsteczny wchodzi. No i proszę, spróbuj teraz ty. Czyli tak, jest luz... I teraz tak, jedynka, jedynka, zawsze jest parking. Jak będziemy się przysiadać, musi być samochód na parkingu, prawda? Teraz musimy nacisnąć hamulec, hamulec, po czym zwalniamy bieg i tak cały czas trzymamy. Puszczamy hamulec i jeszcze raz, i jedziemy. Bez żadnej, o, po prostu jedziemy. I teraz, żeby zatrzymać się, to zwalniamy bieg, czyli tak, i, no, I nie możemy zrobić czegoś takiego, że gwałtownie puścić to, prawda, bo... No, na parking. I jeszcze raz. Zwalniamy, tą gałkę puszczamy i jedzie. Bo tu jest, to widać, luz jest, nie? No to proszę, zapraszam. Oddaję Ci sprzęt. Słuchajcie, czuję ciężar gatunkowy. Ja tego jeszcze nie miałem. Jeździłem różnymi autami, ale... Spróbuj. Proszę. Dziękuję. Ostatni ta, ostatnio taki respekt miałem chyba, jak jeździłem y, Mercedesem 230 12-cylindrowym z Biturbo. Święty Krzysztofie, Święty Feliksie. 
Dobra, y, teraz tak. 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 Jedynka teraz tak. jest tak. I, I puszczasz hamulec. Puszczam hamulec, dobra. Tak. Całkowicie puść hamulec. O. Zaraz. Nie, puść hamulec. O. I, I jedzie. Jedziemy. Nawet gaz nie musisz wydawać, bo on jest tak. Tak. No i na tej jedynce to można do 75 na godzinę jechać. Nawet podobno. można biegać obok samochodu. Tak. No jest ciekawe wrażenie. W ogóle on był ceniony za doskonałe własności jezdne, prawda? Tak. 5 lat jest właścicielem tego samochodu. Autem jeżdży na większość zlotów we Wrocławiu. I też od czasu do czasu wynajmuje go do ślubów, komunii. I ktoś, kto ma ochotę wynająć taki śmieszny, fajny, ładny samochód nietypowy. Zapraszam wszystkich. Słuchaj, ja się jeszcze nie ożeniłem, także jest pokusa, żeby zrobić to we Wrocławiu. Samochód, który tu oglądacie, to NSURO 80 z 1975 roku i możecie go oglądać dzięki temu sympatycznemu małżeństwu Magdaleny i Arkadiusza z Wrocławia. Bardzo dziękuję za to, że pokazaliście ten samochód, bo to jest chyba jedyne jeżdżące RO 80 w Polsce. Najprawdopodobniej tak ale zarejestrowany w kraju, ponieważ jest dużo takich samochodów jeszcze, które nie są rejestrowane. Tylko na, stoją tylko przywiezione. Tylko stoją przywiezione. Gdzieś tam w Polsce na pewno występują i wiem, że szykują się też do, do, do jazdy. Skąd pomysł na NSU? Bo to nie jest taki wybór oczywisty jak Mercedes klasyczny, ok. Ale NSU, nawet niektórzy przypadek, nie znają tej marki. Przypadek, nie? całkowity przypadek. Kiedyś sprowadziłem dla kolegi taki samochód. I tak po jakimś czasie zakochałem się w nim i teraz od tego odnowiłem. Posiadam dwa pozostałe, NSU Print Sport, NSU Print L4. Są w trakcie robienia, prawda? No i taka pasja, bardzo ładny samochód. Super. Dzięki jeszcze raz. Słuchajcie, ja chcę jeszcze podziękować sponsorowi tego dzisiejszego odcinka, widzowi, który pragnie pozostać anonimowy. Dziękuję. Dziękuję także Marcinowi za to, że pomógł w kwestii logistycznej. A z Wami widzę się za tydzień. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to poproszę o łapkę w górę, udostępnienia i czekajcie na następne odcinki, które może nie będą miały tak rzadkich samochodów, ale na pewno będą dosyć ciekawe. Do zobaczenia, cześć!